അക്കാനികൾ തയ്യാറിപ്പെ പറ്റി പഠിപ്പാം പാഠത്തിട്ടത്തിലുള്ളത് മട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ കാണും മേലധികമാ തേവയില്ല മുതലാത് പാരങ്ങൾ അക്കീനിൽ ഇരുന്ത് അക്കീൻ രണ്ട് സ്വന്ന തന്നെ രട്ടപ്പിണപ്പ് ഇരക്കും എന്താ രട്ടപ്പിണപ്പ് അപ്പം ഇത് പൊതുചൂത്രം സി എൻ എച്ച് ടു എൻ ഇതൊക്കെ ഐതരസം ഒരു മുളപ്പോട് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു വൻ അത് നിങ്ങൾ കട്ട വിരീതിയാ പാരങ്ങൾ ഇതിൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു വൺ ഇരക്കും അതൊക്കെ നിക്കൽ ഊക്കി ഐതരസം ഏറ്റു അത് അക്കീനെ കൊടുക്കും ഇതാണ് അക്കി അതേമാതിരി എൻ്റെ മുറിദാനത്തെ പാരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എഴുതി പാക്കും ഇതാണ് മുഖ്യം എന്നുണ്ടാ ഓഗാനിക്ക് നിങ്ങൾ തിരുപ്പി ഇത് പാത്തിട്ടിരിക്കുക വിളങ്ങള മാതിരി ഇരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരുപ്പി എഴുതി പോട്ടി ഒപ്പിട്ട് പാക്കും അതേമാതിരി ഇപ്പം മൂന്ന് കാവൻ പോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നാല് കാവൻ എഴുതി എഴുതണം നാല് കാവൻ രണ്ട് സൊന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇപ്പം നാല് കാവൻ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഇപ്പോഴും എഴുതി പോട്ട് എഴുതണം എഴുതി താക്കത്ത് എഴുതി പളയന തെളിവാ വരുമ്പോൾ ഉങ്ങൾക്ക് അപ്പം അത് മറന്നു പോകാതെങ്ങ എഴുതി പളയന ചരിപ്പരങ്ങ അക്കീൻ തയ്യാറിപ്പ് അക്കീലേന്ന് എളിയ മുറയിൽ തയ്യാറിക്കണം അടുത്തതാണ് ആങ്കൾ അക്കായിനെ പാപ്പം ശരി ഇത് മതേ പേരത്ത് ഉങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിത് പാത്രത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയോസനമില്ല ഇന്ന കട്ടയപ്പുകളെല്ലാം കൗണമാ എഴുതി പളവാണ് അപ്പം ഇതിലെ പേരങ്ങ് അക്കായൻ അക്കായൻ രണ്ട് സ്വന്ന പൊതുചൂത്രം എന്നെ സി എൻ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇതൊക്കെ രണ്ട് മൂള ആയി ദിവസം നിങ്ങൾ ബാലൻസ് പണമൊന്നും വേണ്ടില്ല എന്താ അമ്പക്കുറിയിലെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ സോമപ്പെടുത്തേവില്ല എപ്പടി പോട്ടെ എവിടെയും ഞാൻ സോമപ്പെടുത്തിയേക്കണം അപ്പം ഇതിലെ രണ്ട് മൂള ആയി ദിവസം ചേരേക്ക് ഇങ്ങ മൈനസ് ടു ഇരിക്കുക എവിടെ ഇങ്ങ പ്ലസ് ടു വരും ഇതാ പാരങ്ങ് ഇതിലെ മൂന്ന് രട്ട പണിപ്പ് മുമ്പൈ പണിപ്പ് അപ്പം രണ്ട് പൈ ഇരിക്കും അപ്പം രണ്ട് പൈ ഒരു പൈക്കും രണ്ട് ഏച്ച് അപ്പം ഇതിലെ ഒരു ഏച്ച് ഇതിലെ ഒരു ഏച്ച് ഇതിലെ ഒരു ഏച്ച് അപ്പം നാല് ഏച്ച് ചേരുന്നത് പാരങ്ങ് ഇതിലെ രണ്ട് ഏച്ച് ഇരിക്കും ഇതിൽ ആറ് ഏച്ച് ഇരിക്കും അപ്പം ഇതും അതേ മാരത്താണ് ഐ ദിവസം ഏറ്റാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂലുണ്ട് പൊട്ടുക്കണം രണ്ട് ഇതിലാണ് അങ്ങ് പൊടിയിലുണ്ട് അമ്പക്കുറി പൊടിയൊക്കെ മേലെ പൊട്ടിയും കണ്ട് സോമപ്പെടുത്താമ പൊള്ളാം ഇതിലെ പക്ക വിളയവും ഇല്ല ഉങ്ങൾക്ക് അപ്പം അറ്റ്കായൻ എന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്നെ പേർ എതയൻ ഇത് പ്രൊപ്പായൻ എല്ലാം വന്ന് പറഞ്ഞ എതയൻ എതേനാ മാറുന്നു പ്രൊപ്പായൻ പ്രൊപ്പേനാ മാറുന്നു ഇപ്പടി തുടർന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുന്നു എന്നു മുണ്ട് എഴുതി പറഞ്ഞ നാല് കാവൽ എഴുതി പാത്തിയും കണ്ട് മുള്ളി സുറപ്പായ രക്ക് എഴുതി നിങ്ങൾ ആറുതലാണ് എഴുതി പളയനും കണ്ട് പിറകു ഒളുങ്ങാവ് മന്ത്രം അപ്പോൾ അറ്റ്കൈനിലെ അറ്റ്കൈൻ തയ്യാറിപ്പുക്ക് മുതൽ അറ്റ്കൈൻ അടുത്ത അറ്റ്കായൻ അടുത്ത പറഞ്ഞു പാടത്തിടത്തിലുള്ളത് മട്ടും തന്നെ തിരപ്പുറം അത് മട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പാഠമാക്കണം അതാണ് എഴുതി പാഠമാക്കും പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഇതൊരു പുതിയ സേരുവിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിക്നാട്ട് ക്രിക്നാട്ട് ശോധന പൊരൾ അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് ഉളോക സേരുവയുണ്ട് വരുത് എന്നെ ഉളോക ചേരുവ സേതന ചേരുവയിലുള്ള ഉളോക ചേരുവ ഇങ്ക ആറുണ്ടത് ഐദ്രോക്കാവ് എം ജി തരികും ഉങ്ങൾക്ക് എക്സ് വന്ന് അലസൻ അലസൻ ഉണ്ട് സ്വന്തം എന്നെ ബി ആർ ആയിരിക്കലാം സി എൽ ആയിരിക്കലാം ഐ ആയിരിക്കലാം എഫ്വാം ഇരിക്കണം പൊതുവാക ബി ആർ അല്ലാത് സി എൽ ആണ് ഉങ്ങൾക്ക് വരും ഐയും വരണം ആർ വന്ന് ഐദ്രോക്കാവ് അപ്പോൾ ആറുണ്ടത് ഉങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ആർ വന്ന് ഐദ്രോക്കാവ് ഐദ്രോക്കാവൻ ഉണ്ട് സ്വന്തം ഉങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ രണ്ട് വൻ ശരിയാ ഇന്ന് ക്രിക്നാൻ സോണപ്പുറം ഒരു മുനയുള്ളതുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്ക പോരിങ്ങ് തുടർന്ന് മുനയുള്ളതുണ്ട് എൻ്റെ കരുത്ത് ഇങ്ങ പറഞ്ഞു ആർ വന്ത് എം ജി എക്സ് ഉണ്ട് എഴുതുന്നു ഇതാ ഇതിൽ ആർ വന്ത് മൈനസ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ഉണ്ട് ഇത് മൂളമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലസ് ഇതൊരു മുനയുള്ള ചേരുക അത് മറന്നു പോയി അപ്പം ഇത് ആർ മൈനസ് വന്ന് ഒരു ബൻ മൂളമായിരിക്കും അപ്പം ഇതുക്ക് ഏതാവത് എച്ച് പ്ലസ് ഇരുന്ന ഇന്ന് ആർ വന്ന് എച്ചോട് ചേരും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിലെയും മൈനസ് ഇരിക്കപ്പോൾ ഇന്ന് നീർ വന്ന് ഇങ്ങ അമിലമാത്ത ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇങ്ങ കരുതില്ല അപ്പോൾ അമിലം വന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ഒക്കെ കൊടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങ വരുന്ന സി എച്ച് പോ വരും മിച്ചം എന്നെ വരുത് പറഞ്ഞു ഇത് സി എച്ച് പോ വരും എന്നുണ്ട് വരുത് സി എച്ച് ത്രീക്ക് ഒരു എച്ച് കുറയും അതാവത് ഇത് മൈനസ് എച്ച് വ
அப்போ ஓஹெச் வந்து எம்ஜியோடு சேருது பாருங்க இது இதுக்கு நீங்கள் ஹெச்சியலும் போடலாம் ஆனால் சோமானது நீர் தான் நம்ம எளிதில் கிடைக்கும் அப்போ இதில் பாருங்க கிரிக்டான் சோதனை பொருளாண்டா ஒரு உலோக சேதனை சேர்வு அதில் ஹைட்ரோ கார்பன் சங்கிலி ஆர் வந்து மூலமாக தோல்படுது பிறகும் படிக்கைக்க பார்ப்போம் அப்போ இதில் பாருங்கள் ஒரு காபன் இது ரெண்டு காபன் இது ரெண்டு காபன் போட்டுக்கணும் அப்போ ரெண்டு காபன் அண்டா இதே என்பது இப்படி தொடர்ந்து தயாரிக்கலாம் அப்போ கிரிக்னான் சோதனை பொருள் ஒரு முக்கியமான தாக்கப்பொருள் எளிதில் தாக்க முடியும் மதம் மறந்து உதவுங்க தொடர்ந்து படிக்கைக்கையும் பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்கள் ஆர்ஹெச் அட்கைல் ஏலைட் ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் அட்கைல் ஏலைட் ரெண்டா என்ன அலசன் சேர்வு இதில் நான் பாருங்கோ ஆர்ஹெச் ரெண்டு எளிமையாக அழைக்கிறேன் இங்கேயும் என்ன ஆர்ன்றது ஹைட்ரோ காபன் தான் ஆரை நீங்கள் மறந்து போதுங்க ஆர் வந்து ஹைட்ரோ காபன் ஆர் வந்து அதாவது காபன் என் இருக்கு ஹெச் வந்து உங்களுக்கு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அண்டு இருக்குன்னா இதில் எடுக்கிறோம் அப்போ இது ஹைட்ரோ காபன் அலசன் என்ன எக்ஸ் அலசன்கள் என்ன பிரதானமாக சிஎல் பிஆர் ஐ என்பன அலசனாக இருக்கேன் இப்போவும் எடுக்கலாம் ஆனால் இப்போ தான் சொல்லாந்து அப்போ ஆர் எக்ஸ் என்ற அக்கையில் ஏலைட் இதுதான் அக்கையில் ஏலைட் இதுக்கு என்ன போடுறோம் இதை கிரிக்கினான் சோதனை பொருளாக முதல் மாற்றோம் இதுதான் நீங்கள் பிறகும் படிக்கணும் அதனால் பாருங்கள் எம்ஜி தூளும் உலர் இதர் ஏன் உலர் இதர் போடணும் பண்டா இந்த கிரிக்கினான் சோதனை பொருள் இது உயர்வான தாக்கினுடைய அப்போ வழி இருந்தாலும் வழியோட சிஓட்டோடையும் தாக்கி வழியில் இருக்கிற நீரோடையும் தாக்கும் அதனால் உலர் இதர் ஊடகமாக பாவிக்கும் தாக்கத்தை தடுக்க பிறகு நாங்கள் இதுக்கு நீர் போட்டான்னு அமில இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஆர் மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸ் இதிலையும் என்ன தாக்க போதும் ஹெச் நீரில் உள்ள ஹெச் ப்ளஸ் இந்த ஆரோடு சேர்ந்த ஆர்ஹெச் பிற மிச்சம் என்ன நீரில் ஓஹெச் மைனஸ் அதாவது இது முனை உள்ளனுடைய இழுக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் நீர் வந்து மூளைக்கூறு தான் ஆனாலும் சிறிய அளவு முனைவு இருக்குது அப்போ ஆறு இழுக்கும் இதே மாதிரி இங்கே பாருங்க இது சிஎச் த்ரீ பிஆர் மெதையில் புரோமாயிட் இது இதுக்கு எம்ஜி தூளை போட்டால் சரி தாக்கம் உடனே நடக்கும் இதுதான் கிரிக்கினால் சோனப்பல் திருப்பி என்ன முதல் படித்த மாதிரி நீர் போட்டுக்கிறோம் மிதையில் மாதிரி பக்க விளைவு நான் எழுதியில்லை உங்களுக்கு அங்கே எழுதிக்கிறோம் பேர் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு காமனும் கூட்டி இருக்கு ஒன்று ரெண்டு காம் இது கிரிக்கினால் சோனப்பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்போ இது கிரிக்னால் சோம் நீர் அப்போட உங்களுக்கு அற்கேன் வரும் அப்போ இதில் என்ன கருத்து உங்களுக்கு கிரிக்னான் சோனை போல் தயாரிக்கிறதையும் இதில் படிக்கிறீங்க திரும்ப நாங்கள் அட்கையில் ஏலைட் என்ற பகுதி படிக்கையும் திரும்ப நாங்கள் தயாரிக்கிறோம் படிக்கலாம் அப்போ தயாரிப்பு பெரிய பிரச்சனை இல்லை எம்ஜி தூள் உலர் இதர் உலர் இதர் ஏன் போடணும் என்றால் இந்த கிரிக்னான் சோனை பொருள் தாக்குறன் கூடியது அப்போ அது வழியில் இருக்கிற நீராவி சிஓ டூ என்பவற்றோடையும் தாக்க அது தடுக்கிறது தான் உலர் இது நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து தயாரிக்கும் அதாவது சாரி ஆர்எக்ஸை வந்து ஆர்எம்ஜிஹெச் ஆக்கி போட்டு நீர் சேர்க்கலாம் இனி அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுங்க அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது தான் பாருங்கள் அட்கைல் ஏலைட் இது அட்கைல் ஏலைட் அடுத்தது கிரிக்னால் சோனை பொருள் இது கிரிக்னால் சோனை பொருள் அப்போ இதில் பாருங்கள் என்ன கருத்து உங்களுக்கு தெரியணும் என்றால் அட்கைல் ஏலைட்டு என்று சொன்னால் உங்களுக்கு இதில் காபன் அலசனோடு இணைஞ்சிருக்கு இதில் அலசனுக்கு தான் மின்னதிர் பிரமாணம் கூட அப்போ அலசன் எப்படி இருக்கு மைனஸாக தான் இருக்கு இது ப்ளஸாக இருக்கு பாருங்கள் அப்போ இதில் ஆர் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம் ப்ளஸ் அண்டு அலசன் தான் மைனஸ் கிரிக்னால் சோன பொருளை பாருங்கள் ஆர் எம் ஜி எக்ஸ் இதில் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் எம்ஜி தான் இதில் ப்ளஸ் அப்போ அது இது என்ன இதுக்கு இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் அப்போ பாருங்கள் இதில் நீங்கள் மைனஸ் ரெண்டு போகலாம் டெல்டா மைனஸ் அப்போ இது சேர போது இந்த ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸும் இதுவும் இதுவும் சேரிக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு ஆர் வரும் பாருங்கள் மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் தான் சேருது அப்போ கிரிக்னான் சோன பிள்ளை இருக்கிற ஆர் வந்து மைனஸ் ஆகும் ஆர் எக்ஸ் அட்கைல் ஏலைட்டில் உள்ள ஆர் வந்து ப்ளஸ் ஆகும் இருக்கும் ரெண்டும் சேர்க்கைக்க உங்களுக்கு காபன் அணிக்க கூடும் அப்போ அட்கையில் ஏலைட்டையும் கிரிக்னான் சோனை பொருளையும் பயன்படுத்தி என்ன சிறப்பு காபனை கூட்டி அட்கையும் தயாரிக்கிறோம் இதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற முறை 
வேறு முறைகள் ஓட் சேர்ந்து ஆக்கப்பட்டு பழைய சிலவசில் இருக்குது அது ஒன்றும் எடுக்காது இதுதான் உங்களுக்கு காவல் அணிக்க கூட்டுறது இதில் பாருங்கள் ஒன்று இதில் ரெண்டு காவல் இதில் ரெண்டு இதில் ஒன்று மூன்று நீங்கள் நாலு காவலையும் கூட்டலாம் அப்போ அட்கைல் ஏலைட்டை கிரிக்னால் சோதனை பொருளையும் பயன்படுத்திக்க ஒரு முனைவு உள்ள தாக்கங்கள் நடக்குது அதில் பாருங்கள் ஆர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அட்கைல் ஏலைட்டில் ஆர் வந்து ப்ளஸ் கிரிக்னால் சோதனை பொருள் ஆர் வந்து மைனஸ் அதாவது ரெண்டும் வேறு வேறு ஏற்றமாக இருக்கிறபடியாக எளிதில் இணைந்து கொண்டு ஆர் ஆர் வரும் அப்போ அட்கையில் இலையத்தில் ஆர் ப்ளஸ் கிரிக்னால் சோதனை பொருள் ஆர் மைனஸ் ரெண்டும் எளிதில் இணைந்து இதுதான் எளிய முறையில் தயாரிக்கலாம் இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமானது அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது காபனை சேர்வைகள் உங்களுக்கு பாருங்கள் காபனை சேர்வை இதில் முக்கியமான தர பிறகு அக்கோலேருந்து தயாரிக்கலாம் அதை நாங்கள் பிறகு படிப்போம் இப்போ காபனை சேர்வை என்றது உங்களுக்கு இப்படி இதை நாங்கள் பொதுவாக இப்படி எடுக்கலாம் இது அதாவது காபனில் டபுள் பொண்டோ இருக்கு மிச்சம் உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஒரு ஏச்சு இருக்கலாம் ஆறு ரெண்டு மாறு இருக்கலாம் அதான் அல்டிகேட் ரெண்டாக ஒரு ஏச்சு இருக்கு கீட்டோன் ரெண்டா ரெண்டும் அற்கையில் கூட்டமாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு சிறப்பாக இந்த ஓவை அகற்ற போகிறோம் பாருங்க இந்த ஓ இல்லாமல் போகும் அது நீராக தான் போகுது நாங்கள் எழுதே இல்லை இதில் ஏச்சு வந்து சேரும் அப்போ கிளை மென்சன் தாழ்த்தல் தாழ்த்தல் என்ன ஐதரசன் சேருதல் இதில் ரெண்டு நடக்க போகுது ஐதரசனும் சேருது ஒட்சனும் அகற்றப்படும் அப்போ தாழ்த்தல் இதில் முதல் பாருங்கள் அல்டி காயிட் அப்போ இது ஒரு சிறப்பாக இந்த விஞ்ஞானின்ற பேரை கொடுத்துருக்கிறேன் ஏனென்றால் சாதாரண நிற்கும் வேறு தாழ்த்தியை போட்டால் இதில் இப்படி தயாரிக்கலாம் அப்போ இதில் சற்றென்னும் ஏச்சியல் பாருங்க சற்றென்னும் ஏச்சியலும் தாக்கினா என்ன வரும் ஆயுதரசன் தான் மிறப்போம் ஆனால் நேரடியாக சற்றென்னும் ஏச்சியலும் தாக்க முடிஞ்சால் ஏச் ரூபாய் வந்து போயிடும் இது மேக்கரி என்ற ஊக்கி முன்னிலையெல்லாம் தாக்கப்போம் இது மேக்கரி அப்போ சற்றென்னும் ஏச்சியலும் தாக்கி ஆயுதரசன் அணு நிலையில் வந்து இதை தாழ்த்தி போட்டு மிச்சம் நீங்கள் எழுத தேவையில்லை இதில் விளைவு வந்து மிச்சம் என்ன சொல்லுங்க அப்போ நீர் தான் மிறம் அது எழுதுறையில் நீங்கள் தேவையில்லை உங்களுக்கு ஏன்னா இந்த ஓ அகற்றப்படும் ஐதரசன் சேர் அப்போ தாழ்த்தல் அப்போ இது அல்டிகேட்டை தாழ்த்துறோம் அப்போ இதுக்கு என்ன பேர் இதுக்கு ஃபோம் அல்டிகேட் அல்லது மெதனல் ஒரு காவன் இது அசட் அல்டிகேட் இது மெதனல் ஒரு காவன் ஒரு காவன் உள்ள ஒரு காவன் உள்ள அற்கேன் பெறும் ரெண்டு காவன் ரெண்டு காவன் உள்ள அற்கேன் பெறும் தாழ்த்தல் இது முக்கியமான பேருங்க கிளைமேன்ஸன் ஆனால் நீங்கள் நாக அமல்கம் நாக அமல்கம் தான் இதுக்கு சொல்கிறோம் சட்டன் மேக்கரி நாக அமல்கம் இது ஒரு கலப்பிளவும் இதில் சட்டன் மேய்ச்சியிலும் தான் தாக்கம் முறிஞ்சு ஐதரசனை கொடுத்து ஐதரசன் வந்து அல்டிகேட்டை தாழ்த்தி அற்கேனாக மாற்றும் இதுக்கு சிறப்பான பேர் கிளைமேன்ஸன் தாழ்த்து அடுத்தது பாருங்கள் கீட்டோனை பார்ப்போம் பாருங்க கீட்டோனுன்றது ரெண்டு பக்கமும் ஆறு இருக்கா தான் டபுள் பொண்டும் இதுவும் அதே மேரத்தான் நாகவும் ஏச்சியிலும் தான் தாக்க போகுது மேக்ரி ஊக்கி அப்போ இதுலேயும் பாருங்கள் ஏச் என்ன செய்து ஓவா அகற்றி போட்டு ஏச் வந்து ரெண்டு சேர்ந்துருக்கு மிச்சம் நீர் தான் இதில் தேவையில்லை உங்களுக்கு என்ன வருது பக்க விளைவு நீராக போகுது அது ஓவா அகற்றப்படும் அப்போ இதில் இதுக்கு பேர் கீட்டோம் பொதுவான பேர் இது எத்தனை காவன் ஒன்று ரெண்டு மூன்று அப்போ இது ப்ரப்பன் ஒன்று சொல்லலாம் இல்லாத அசட் ஒன்று சொல்லலாம் நாங்கள் கீட்டோன் படிக்க பேரிடுகளை பற்றி பார்ப்போம் அப்போ நாகம் அமல்கத்தால் சிறு ஏச்சியல் முன்னிலை தாக்க முறைய இந்த ஓ அகற்றப்பட்டு அக்கேனாக வருது பாருங்க இது அக்கே மூன்று காவல் இதில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு காவல் அப்போ நாலு காவல் உள்ள அக்கேன் வரும் இவ்வளோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதில் நேரடி தயாரிப்பு மற்றது ஒன்றையும் எடுக்காதீங்க சோடா சுண்ணாம்பு ஓட்சன் தாக்கம் மற்ற தேவையில்லாத ஆக்கம் ஒன்றுமே படிக்காதீங்க இவ்வளோத்தையும் படித்தா சரி தொடர்ந்து அடுத்தது பாருங்கள் அக்கேன்ற இயல்புகளை பற்றி படிப்போம் அற்கேன்கள் வந்து ஒரு முனைவற்ற மூலக்கூறு அதை பாருங்க நான் இதில் தெரியும் உங்களுக்கு அற்கேன்கள் முதல் கட்டமைப்பில் இருந்தனால் எஸ்பி த்ரீ கலப்பு தான் இருக்கு சமச்சீரான கட்டமைப்பு அப்போ முனைவற்ற மூலக்கூறு அது இதில் தெரியல பாருங்க முனைவற்ற மூலக்கூறு அந்த முனைவற்ற மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் என்ன கவச்சி விசை இருக்கும் எனக்கு இதுதான் லண்டன் கலவிசை இருக்கு வந்தவாளன்னு சொல்லலாம் ஆனால் லண்டன் கலவிசை அப்போ முனைவற்ற மூலக்கூறுகளுக்குள்ள லண்டன் கலவிசை இருக்குது அந்த கலவிசை எதில் தங்கி இருக்குது மூலக்கூற்று திணிவிலையும் மூலக்கூற்று பெருமனும் மூலக்கூற்று பெருமனையும் தங்கி இருக்குது அப்போ ரெண்டும் கூடைக்கு 
அவை என்ன கவச்சி வீசக்கூடும் கவச்சி வீசக்கூடிக்க கொதி நிலை தன் கொதி நிலை உருவநிலையும் எடுக்கலாம் கொதி நிலை உருவநிலை கூடுமன்னு எடுக்கலாம் அப்போ காவன் எண்ணிக்க கூடிக்க மூளை கொடுத்தினிவும் கூடும் பருமனும் கூடும் அப்போ முதலாவது பாருங்க லண்டன் கதை விச நலிவான ப பிணைப்பு அப்போ சி ஒன்னிலேருந்து சி ஃபோ வரை வாயுக்கள் இதை நீங்கள் இதுதான் எல்பி கேஸில் யூஸ் பண்ண அதில் எதேன் இல்லையா மற்றது மூன்றும் மருந்து மெதேன் ப்ரொப்பேன் பியூட்டேன் எல்பி கேஸில் என்று போட்டுங்க எக்ஸாம்பிள் போட்டுங்க இதுக்குள்ளே பாருங்கள் சி ஒன் என்று சொன்னால் மெதேன் சி டூ என்றால் எதேன் சி த்ரீ என்றால் ப்ரொப்பேன் சி ஃபோ என்றால் பியூட்டேன் இது வாயுக்களாக தான் இருக்குது ஆனால் இதில் எல்பி கேஸில் யூஸ் பண்ணிங்க எதேன் இல்லையானா அது ஜென்ரல் அது தேவை வேண்டிய இல்லை உங்களுக்கு எல்பி கேஸுக்கு எதேன் இல்லை என்று கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் இது வாயுக்கள் அடுத்தது பாருங்கள் காவல் நீங்க கூடிக்க உங்களுக்கு என்ன செய்யுது திரவங்களாக வரும் அப்போ அக்கேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் பெட்ரோலிய பொருட்கள்லாம் பொதுவாக எல்லாமே பெட்ரோலியம் தான் பாருங்கள் சி வாயிலேருந்து சி செவன் திரவங்களாக தான் இருக்கு அப்போ அப்போ திரவங்கள் என்ன என்ன பெட்ரோலிய ஈதர் பெட்ரோல் மற்றது கெரோசின் எல்லாம் திரவங்கள் மற்றது டீசல் இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே வரும் பிற மேலும் காவல் நீங்கள் கூடிக்க பாகனில் கூடிய திரவம் அண்ட ஓயில் வருது பிற கிரீஸ் அண்டு வருது பிற மெழுகு வருது அப்போ எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன மூளைக்கூற்று திணிவும் மூளைக்கூற்று பருமனும் கூடும் பொழுது அவை லண்டன் கலவிசை கூடும் அதுதான் இதில் காரணம் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்ப்போம் பகுதி இயல்பு பாருங்க நீங்கள் இந்த பகுதி இயல்பு பெருசாக பாடமாக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு பகுதி இயல்பு அன்னைக்கு மண் எண்ணெய் மண் எண்ணெய்க்கு என்ன நிறம் உண்மையில் நிறம் இல்லை ஆனால் டை பண்ணி ஒன்று அப்போ நிறம் மற்ற உங்களுக்கு தெரியும் எல்பி கேஸு நம்ம மனம் மனம் இருக்குது மனம் முடியாதுன்றது தெரியும் உங்களுக்கு எல்பி கேஸுக்கு நிறம் இருக்கும் இல்லை ஆனால் மண்ணெண்ணைக்கு ஒரு நிறம் கொடுக்கணும்னா கலக்கக்கூடாதுக்காக இப்போ முந்தி நீளத்தில் கொடுத்துறேன் இப்போ சிவப்பாக வருது அப்போ நிறமற்றதான் உண்மையை மெழுக பாருங்க மெழுகு நிறமற்ற அப்போ நிறமற்றது மணம் முடியாது நீரில் கரையாது படையாக வருது அடர்த்தி குறைஞ்ச இதுகள் தெரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் மண்ணெண்ணையை யோசிச்சிங்கன்னா சரி அப்போ பகுதி இயல் பண்ணு ஒரு அளவு தெரியும் பயன் என்று சொல்லிக்க உங்களுக்கு இதில் அவ்வளோ பயன்கள் முக்கியம் இல்லை ஆனாலும் எழுதிக்கிறோம் பாருங்க எரிபொருளாக பாவிக்கணும் உரியாவி நீக்கி பாவிக்கணும் மெழுகு பயன்பாடுனா மெழுகு தெரியாத என்ன பயன்பாடு மற்றது சோடியம் உலோகம் என்னென்று பாதுகாக்கணும் சோடியம் பொட்டாசியம் உலோகங்களை இப்படி பாதுகாக்கணும் பறவின்களுக்கு எல்லாம் அமர்த்தி வச்சு தான் பாவிக்கணும் பறவின் என்று சொன்னால் இதெல்லாம் என்ன அற்கே மண்ணெண்ணைக்கான வச்சுருக்கேன்னு சோடியம் இங்கே வச்சுருக்கேன் பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் பொதுவாக லேப்லேயே இருக்குது சோடியம் அப்போ அதுவும் ஒரு பயன்பாடாக நீங்கள் கொடுக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் இரசாயன இயல்பு சோடியத்தை நாங்கள் மண்ணெண்ணெய்க்கு போட்டு வைக்கிறோம் அப்போ மண்ணெண்ணெய் தாக்குதலன்னு குறைஞ்சது அமிலத்தோடையோ கேரத்தோடையோ பொதுவாக தாக்கம் இல்லையன்னு எடுக்கலாம் அப்போ அக்கேன்கள் பொதுவாக இரசாயன சடத்துவம் என்று எடுக்கலாம் பொதுவாக இதில் பாருங்கள் காணா இருக்கு சடத்துவம் சடத்துவம் என்றதை கவனிங்க சடத்துவம் உடையன என்றது தான் தெரியும் ஆனாலும் பாருங்கள் அக்கே தான் பெட்ரோல் எல்லாம் எரிபொருள் அப்போ ஒட்சனோடு எழுது தாக்கும் மற்ற அலசங்களோடு இந்த ரெண்டும் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் ஒட்சன் உங்களுக்கு சிம்பிள் அலசங்களை கவனமாக படித்தோம்னா சரி பாருங்கள் தாக்கம் தாகனம் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் சும்மா கணக்கெல்லாம் வரலாம் இது ஓகானிக்கில் உங்களுக்கு என்ன தாகனம் அடையக்கு பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா சரி அப்போ இதில் தாகனம் அடையுது ஓட்டு இதில் எத்தனை ஈ ரெண்டு நாலு மூன்று ஏழு ஏழு ரெண்டு சொன்னால் இங்கே ஓட்டு அப்போ ஏழு எங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஓட்டுங்க இதே மாதிரி வேறு எழுதிப்பாரு நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறதான் பிரச்சனை எழுதி பார்த்தா தான் தெளிவாக இருக்கு அலசங்களோட தாக்கத்துக்கு உங்களுக்கு ஃப்ளோரனோட இல்லை உங்களுக்கு தாக்கம் ஆனாலும் ஃப்ளோரனுக்கு என்ன ஃப்ளோரின் தான் அது உயர் தாக்கினுடைய ஒரு வாயு அப்போ அதுக்கு நிபந்தனை இல்லை பாருங்கள் இரட்டிலேயும் தாக்கம் இதுலேயும் தாக்கம் என்ன தாக்கம் சுயாதீன மூலிக பிரதிகிட்டு தாக்கு அது படிக்க தேவையில்லை சும்மா எக்ஸாம்பிள் எழுதி வச்சுக்கிறோம் பாருங்க இப்படி சும்மா பார்க்கலாம் இது நீங்கள் பா படிக்கணும் வண்டி இல்லை அடுத்தது பாருங்க ஆடியனோட தாக்கம் இல்லையன்னு எடுங்க அது உங்களுக்கு தேவையில்லை சில நிபந்தனையை போட்டு தாக்கத்தை கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இது இல்லை இது சரி இவ்வளோதான் தாக்கம் இல்லையன்றது செஞ்சு சரி குறிப்பாக ஆரம்ப பண்ணையில் தாக்கம் இல்லை அடுத்த ரெண்டும் தான் நீங்கள் கோணமாக படிக்க வேண்டியது குளோரின் அல்லது புரோமினுடன் தாக்கம் இது சூரியோடி முன்னிலையில் அறவ பண்ணிலையில் தான் சுயாதீன மூலிக பிரதிகளில் ஈடுபடுது அப்போ குளோரினும் ரோமினும் சூரியோடி என்ன பரவிய சூரியோடி என்ன இப்போ 
நீங்கள் அறையுக்கு அவர் வெளிச்சம் கொண்டு இருக்க நேரத்தில் வருது நேரடியாக சூரிய ஒளியில் வச்சால் வெடிக்கும் அதெல்லாம் பரவிய சூரிய ஒளி ஒன்று போடுறோம் நாங்கள் ப சூரிய ஒளி ஒன்று போட்டுக்கிறோம் இங்கே பரவிய சூரிய ஒன்று எடுக்கிறோம் நேரடியான வெடிக்க பார்க்க அப்போ பாருங்கள் இதில் என்னன்னா சூரிய ஒளி இருந்தால் அரவப்பள்ளியில் தாக்கு சூரிய ஒளி இல்லாடு தாக்கம் இல்லையா நீங்கள் கொடுக்கலாம் அரவப்பள்ளி ஆனால் புத்தகங்கள் எழுதிக்கணும்னா இருநூறு பாசிக்கு மேலேனா மெதுவாக தாக்கு ஆனால் உங்களுக்கு சூரிய ஒளி முன்னிலையில் அரவப்ப நிலையில் தாக்கம் புரியும் அப்போ ஒரு கேள்வி வந்து சூ சூரிய ஒளி இல்லாட்டு அறுவப்பள்ளியில் தாக்கம் இருக்கா அறுவப்பள்ளியில் சூரிய ஒளி இல்லாட்டு தாக்கம் இல்லைன்னு தான் நீங்கள் கொடுக்கும் அறவப்பள்ளியில் மற்றதில் தேவையாண்டில்லை பாருங்கோ இதுதான் தாக்கம் என்ன செய்யுது பிறதி எட்டு தாக்கம் சார் மூலிகை பிறதி ஈடில் வருது பாருங்க பிறதி ஈடுன்னா என்ன ஒன்று எடுத்து போட்டு ஒன்று வைக்கிறது இதில் ஏச்ச கலட்டி போட்டு சீயல் போய் பிறதி எடுத்து அவ்வளோ தானே சூரிய ஒளி இதை சும்மா தாக்கப்படியும் முடிச்சுவோம் தாக்கப்படியில் என்ன என்ன ஒவ்வொரு படியாக எழுதுங்க முதல் ஒரு ஒரு ஏஜ் போகுது அப்புறம் அடுத்த ஏஜ் போகுது அப்படி பாருங்க அடுத்தது இது தாக்கப்படி உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சுயாதீன மூலிகை பிரதி எடுத்து தாக்க பொறிமுறை தான் நீங்கள் கவனம் இதில் ஒரு கேள்வி கட்டாயம் வருது ஒன்று ஒட்ட வருஷமாக அது வறுமை நேரத்தில் உணர்ந்தும் வருது அப்போ இதில் பாருங்க முதல் சூரிய ஒளி குளோர்னு உடைக்கிறது தான் நாங்கள் பொறிமுறையின்படி கொடுக்குறோம் நடைமுறையில் தொடர்ந்து சூரிய ஒளி கொடுக்க தான் மானம் இதே குளோரின் தான் உடையுது இதில் பாருங்கோ குளோரின்ற பிணைப்பு சக்தி குளோரின்ற பிணைப்பு சக்தியை பாருங்கோ இதுக்கு இருநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோ ஜூல் பே மோ இது வாயு தானே இருக்குது அப்படியே இருக்குது ஆனால் காபனுக்கு மேய்ச்சிக்கும் உள்ள பிணைப்பு சக்தி கொஞ்சம் கூடும் நானூற்றி பன்னெண்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பத்து கொடுத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு என்னடு பா கிலோ ஜூல் கிலோ ஜூல் பே மோல் அப்போ சூரிய ஒளியால் குளோரின் தான் எளிதில் உடைக்கப்படும் அப்போ சூரிய ஒளியன் உடைச்சா தொடர்ந்து பொறிமுறைப்படிகளை பாருங்க உங்களுக்கு பிறகு சூரிய ஒளி கொடுக்குறேன் இல்லை பொறிமுறைப்படியில் ஏனென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு இதில் பாருங்க சுயாதீன மொழியும் இருக்குது இங்கேயும் சுயாதீன மொழியும் உருவாகும் அப்போ தாக்கியிலையும் இருக்குது விளைவிலையும் இருக்குது அதனால் தாக்கம் தொடர்ந்த நினைவாளம் என்று நாங்கள் படிமுறையில் எழுதுகிறோம் ஏன்னா கொள்கை ரீதியாக எழுதுகிறோம் ஆனால் நடைமுறையில் என்ன இந்த மோதிகை பொருத்தமான மோதிகையாக எழுதி கொண்டு வரும் நடைமுறையில் இந்த குளோரின் சுவரோடையும் மோதும் பிழையான மோதிகையும் நடக்கும் அதனால் சக்தி இழப்புக்குள்ள ஆகிடும் ஆகவே நடைமுறையில் சூரிய ஒளி தொடர்ந்து கொடுக்கத்தான் இந்த பொறிமுறைப்படியில் ஆரம்பத்தில் மட்டும்தான் சூரிய ஒளி பிறகு என்ன தாக்கியிலேயும் சுயாதீன மூலியம் இருக்குது விளைவிலையும் இருக்கு இனி இந்த விளைவு போய் கொடுக்கும் அடுத்ததை தாக்கு பாருங்க அந்த சிஆர் டொட் இதில் டொட் இருக்கு அந்த அதுக்கு மறைஞ்சிருக்கு அந்த டொட் வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யுது இது சுயாதீன மூலியம் அப்போ திருப்பி குளோர்னு குளோர்னு சூரிய ஒளி இல்லை பாருங்க குளோர்னு உடைய அப்போ ஒவ்வொன்றும் பிறகு மாறி மாறி தாக்கி கொண்டு போகிறதா நாங்கள் படிமுறையில் எழுதுகிறோம் கொள்கை ரீதியாக எழுதுகிறோம் ஆனால் நடைமுறையில் என்ன செய்யணும் சூரிய ஒளி தொடர்ந்து கொடுக்கும் ஏனென்று சொன்னால் பாருங்க இதில் இந்த குளோரின் வந்து ஏச்சோட மோதுறதாக காட்டிக்கலாம் ஆனால் ஏன் இந்த குளோரின் வந்து இந்த குளோரினோட மோதாதுன்னு என்னென்னு தெரியும் என்னென்னு நாங்கள் எடுக்கலாம் ஏன் மோதாது மோதக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது தான் அப்போ பிழையான மோதுகையில் நடக்கும் அப்போ குளோரினோட மோதினா அங்கே விளைய வரான் அப்போ அதால் ஒன்று சக்தி கூடும் ஒன்று குறை அப்போ அதனால் இந்த படிமுறைக்கு தொடர்ந்து சூரிய ஒளி கொடுக்கும் அல்லது என்ன செய்யும் சுயாதீன மூலியங்கள் இணைந்து கொள்ளும் அதனால் இதிலையும் இணையும் சூரிய ஒளி தொடர்ந்து கொடுக்கும் சுயாதீன மூலியங்கள் என்ன என்ன இவையில் சக்தி இழப்புக்குள்ளான இது ரெண்டும் ஒன்றாக சேர் சேர்ந்தால் தாக்க முடியும் இது மட்டும் பண்ணலை இதுவும் இதுவும் சுயாதீன மூலியம் இது என்ன ஒரு சுயாதீன மூலியத்தோடு சேரலாம் சேர்ந்தால் உங்களுக்கு சி டூ எயிட் சிக்ஸ் அண்ட் டபுள் வரலாம் அப்போ உங்களுக்கு கொள்கை ரீதியாக தான் அந்த படிமுறையில் தந்திருக்கிறேன் இதில் பாருங்க என்ன தெரியும் உனக்கு ஏஜ் டோட் வராது எல்லாம் வந்து என்ன குளோரின் டோட் அல்லது அற்கையில் டோட் தான் வேறு இப்படியே தாக்க நடந்து கொண்டு போகும் நடைமுறையில் சூரிய ஒளி தொடர்ந்து கொடுக்கணும் ஆனால் கொள்கை ரீதியாக ஆரம்பத்தில் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கு ஏன் கொடுக்கணும் சுயா பிழையான மோதுகை நடக்கும் பொருத்தமற்ற மோதுகை இது நீங்கள் ஏக்க விழுற சேரத்தில் பார்ப்பீங்க அப்போ இதில் உதாரணம் பாருங்க இந்த குளோரின் இந்த குளோரினோடைய மோதலாம் இங்கே பொருத்தமான மோதிகையை தான் காட்டியிருக்கு அப்போ பொறிமுறைப்படிகள் பொருத்தமான படிமுறையின்படி தந்திருக்கு 
பொருத்தமான மோதுகையின் படி படிமுறைகள் தந்திருக்கு ஆனால் நடைமுறையில் சூரிய ஒளி தொடர்ந்து கொடுக்கும் பாருங்கள் பிள்ளைய தொடர்ந்து இந்த தாக்க பொறிமுறைகளை பாருங்கள் எப்படி நடக்குது அப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் இதில் டொட் இருக்கு இங்கே டொட் உருவாகுது அப்போ டொட்டு என்னடி உருவாக்குது குளோரினோட உடைச்சி சிஹெச் சிஎல் த்ரீ உருவாகுது சிஎல் டொட் வந்தால் அங்கே டொட்டாக வரும் அப்போ இந்த குளோரின் இதில் உடையுது அடுத்தது பாருங்கள் திரும்ப சிஎல் டொட் தான் வந்து இந்த விளைவை கொடுக்குது பாருங்கள் இதில் ஏச்சோட மோது சரியான பொருத்தமான மோதுங்க ஏச்சோட மோது மோதி ஏச்சியில் உருவாக்கிட்டு ஒரு சுயாதீன மூலிகை வந்து உருவாக்கும் திரும்ப பாருங்கள் அதே சுயாதீன மூலிகம் குளோரினோட விட அடித்து திரும்ப குளோரினு சுயாதீன மூலிகம் உருவாக்கிட்டு இறுதி விளைவர் ஆனாலும் தொடர்ந்து தாக்க நடந்து கொண்டே போவோமே சீல் டோட் திரும்ப அதே தாக்க நடந்து கொண்டு போகும்னு இங்கே எடுக்கலாம் ஆனால் அடுத்ததாக பாருங்கள் இந்த தாக்கம் வந்து பொறிமுறை படிகளின்படி ஒவ்வொரு படியும் பாருங்கள் இதான் நான் சொன்ன கருத்து அப்படி எழுதியிருக்கு பொறிமுறை படிகளின் படி ஒவ்வொரு படியும் பொருத்தமான மோதுகையில் ஈடுபட்டிருக்குன்னு எழுதி ஆனால் நடைமுறையில் என்ன நடக்கு பொருத்தமற்ற மோதுகை நட வரும் பொருத்தமற்ற மோதுகை என்ன அவங்களுக்கு சொன்னால் உண்டு அந்த பாத்திரத்தில் சுயரோட மோதலாம் மற்றது சிஎல் டொட் வந்து சிஎல்லோட மோதலாம் அதுதான் பொருத்தமற்ற மோது அப்படியான மோதுகையில் விளைவு வராது அதனால் சுயாதன மூலியங்கள் என்ன ஒன்று சக்தி இழக்கும் ஒன்று சக்தியை கூடும் சக்தி இழக்கிறது வருது இது ரெண்டும் நைது நஞ்சு என்ன வருது எதையும் வரலாம் சுறைவாக வரலாம் அதே மாதிரி இதுவும் இணையலாம் அப்போ தொடர்ந்து எனவே சூரிய ஒளி தொடர்ந்து கொடுக்க வேணும் என்று எழுதிக்கிறோம் பாருங்கள் ஆனால் பொறிமுறைப்படியின்படி ஆரம்பத்தில் மட்டும்தான் சூரிய ஒளி கொடுக்கப்படும் இதே மாதிரி நீங்கள் இதே பயிற்சியை குளோர்னுக்கு பதிலாக பிஆர் எழுதணும் பிஆர் எழுதி மிதேன் வந்து தானே முதல் தாக்கப்படிய ஒன்று மண்ணை எழுதிட்டு பொறிமுறைப்படியில் எழுதிப்பார் இதே மாதிரி எழுதி பழகினா இது சரி இதுக்குள்ளே அப்போ ஏஜ் ப்ரொட்டன்றது இந்த சந்தர்ப்பம் மறியல் என்று கவனிக்கணும் மற்றது எதேன் சிறுதளவு உருவாகலாம் என்ற கருத்து பாருங்கள் மற்றது மெதேனுக்கும் புரோமினுக்கும் அல்லது மெதேனுக்கும் குளோன் ரெண்டு தான் உங்களுக்கு முக்கியமாக உங்களால் தான் இதில் உள்ள பிரச்சனை அடுத்ததாக நாங்கள் மாற்றீடு பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு கற்றுக்கொண்டதை வச்சு மட்டும் ஒரு ஒன்றையும் நீங்கள் எடுக்காதீங்க கற்றுக்கொண்டதை மட்டும் வச்சு இந்த மாற்றீடு எப்படி செய்கிறான்னு பார்ப்போம் முதலாவது பாருங்கள் இதுக்கு என்ன பேர் இது அல்டிகேட் தான் இதுக்கு பேர் ஆனால் இது இந்த உண்மையான பேர் மிதனல் தெரியும் அப்போ இதை சொல்கிறது நீங்கள் பொது பேர் காபனையும் சேரும் பாருங்கள் பிள்ளைங்க முதலாவது மாற்றீடு நாங்கள் செய்வோம் இது ஹெச் சி ஹெச் ஓண்டு தந்திருக்கு இது இந்த கட்டமைப்பு நாங்கள் தெளிவாக நீங்கள் பார்த்தா இதில் இப்படி இருக்கு இதை நாங்கள் என்னவா மாற்ற சொல்லியிருக்கு சிசிஎல் ஃபோ ஒன்று மாற்ற சொல்லியிருக்கு அப்போ இதை நீங்கள் ரெண்டு பக்கம் சொல்லி இதை நாங்கள் முதல் என்ன செய்யணும் இதுக்கு உங்களுக்கு இங்கே வேணுங்க இதை மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் இப்போ படித்தது என்ன மெதேனை எடுத்து மெதேன் பாய்வை எடுத்து குளோரினை போட்டு சூரிய ஒளி சூரிய ஒளியை நாங்கள் இப்படியும் எழுதலாம் ஹெச்னி ஒன்று சூரிய ஒளியில் விடுவோம் அப்போ மெதேனை தான் இதிலேருந்து தயாரிக்கணும் அப்போ இதிலேருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன வழி இதுதான் நீங்கள் படித்த என்ன படித்த நாங்கள் நாக அமல்கம் சரி ஏச்சியல் போட உங்களுக்கு இது வேறு அப்போ இதுதான் மாற்றது உலகம்தான் அப்போ நீங்கள் படித்ததை மட்டும் வச்சு செய்கிறாங்க இதுதான் பாருங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த மாற்றோட பார்ப்போம் பாருங்கள் அடுத்த மாற்றடி ரெண்டாவது பார்ப்போம் பாருங்கள் ரெண்டாவது என்ன வருது இதில் எதின்னு இருக்குது ரெண்டு காவல் இதில் எல்லாம் குளோர்னாக ஏச்சப்பில் எழுதிட்டு இருக்குது அதை எப்படி செய்கிறான்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் முதல் பாருங்கள் எதின் எதின் என்ன என்ன சி ஹெச் டூ டபுள் போன் சி ஹெச் டூ இப்போ நாங்கள் செய்கிற மாற்றடி உங்களுக்கு என்ன கெமிக்கல் தான் இருக்குது படித்ததை மட்டும் நீங்கள் பாவிக்கும் இது சிசிஎல் த்ரீ சிசிஎல் த்ரீ அப்போ இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு காவன் இருக்குது இதுலேயும் ரெண்டு காவன் இருக்குது அப்போ இதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நிக்கலும் ஐதரசனையும் போட்டால் பப்பவும் போடும் இது நிக்கலை 
கவனி இங்கே பாருங்க பாருங்க இதை வந்து நீங்கள் அட்கேன் ஆக்குவோம் என்ன வருது சிஏ த்ரீ சிஏ த்ரீ வரும் இதை நாங்கள் சுருக்கமாக போடுறோம்னா சி டூ ஏ சிக்ஸ் என்று போடலாம் இதுக்கு சூரிய ஒளியில் குளோரினா போட்டோம்னா இந்த நீங்கள் எளியே மாற்றடு தானே குளோரினா போட்டு சூரிய ஒளி என்று போட்டிங்கன்னா சரி மாற்றடு இப்போ படிக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை எப்படி சூரிய ஒளி மாற்றடு பொதுவாக அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு பரிசைக்கு வராது என்ன சூரிய ஒளியில் இப்படி மேக்சிமம் இப்படி செய்யலாம் ஆனாலும் பொதுவாக வார இல்லை படிக்கிறதுக்காக இந்த மாற்றடு எப்படி செய்கிறன்றது விளங்கப்படுத்தியிருக்கு அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு சிஏ த்ரீ பிஆர் இருக்கு இங்கே சிசிஎல் ஃபோர் ஒன்று இருக்கு அப்போ இந்த பிஆரை நாங்கள் எடுக்கோம் அதோட குளோர்னா போடுவோம் பிஆர் எடுக்கிறனா நீங்கள் கிரிக்னால் சோதனை பொருளை போடாத தான் போவோம் அதை மறந்துவோம் பார்ப்போம் இது இந்த மாற்றடு எப்படி செய்கிறோன்னு பார்ப்போம் பாருங்க சிஏ த்ரீ பிஆர் உங்களுக்கு இதில் விளைவில் சிசிஎல் ஃபோர் தான் தந்துருக்கு புரோமினியல் அப்போ இந்த புரோமின் அகற்றுறதுக்கு முதல் நாங்கள் இதுக்கு எம்ஜி தூளை போடுவோம் எம்ஜி தூள் தூள் அதில் ஊடகம் உலர் ஈதர் பாவிக்கும் அப்போ இதில் என்ன வருது திரும்பவும் சிஐ த்ரீ வரும் உங்களுக்கு எம்ஜி பிஆர் வந்துட்டு இனி என்ன செய்வோம் இதுக்கு படித்தவன் படிப்பாருங்க இதுக்கு நீரை போட்டிங்க உங்களுக்கு சிஹெச் ஃபோர் என்ற விளைவு உடனே வேணும் பிறகு இப்போ சிஹெச் ஃபோரை எப்படி சிசிஎல் ஃபோர் ஆக்குறேன்டா குளோரினோட சூரிய ஒளியை போட்டிங்கன்னா சரி இதுதான் ஒரு படி கூட பாருங்க அப்போ புரோமின் அகற்றுறதுக்கு எம்ஜி பிஆரை போட்டு மிதேன் ஆக்கி போட்டு அப்புறம் குளோரினை போட்டால் முழுக்க நாலும் சிஎல்லாம் வேணும் இதுதான் இதில் சிறந்த படி பாருங்க பாருங்கள் இதில் நாலாவது மாற்றோட பாருங்கள் இதில் ஒரு காவன் இருக்குது இதில் ரெண்டு காவன் இருக்குது காவனை நிற்கிற அதிகரிக்கிற மாற்றோட தான் நீங்கள் செய்யும் இதுக்கு என்ன படைச்சினாங்கள் அக்கையில் இலையிட்டும் கிரிக்கினால் சூன பொருளையும் சேர்த்தால் தான் காவனை நிற்கிய கூட்டலாம் அப்போ நாங்கள் எப்படி செய்கிறான்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் தரவு என்ன சிஹெச் த்ரீ பிஆர் இதில் இருந்து ரெண்டு காபனை உருவாக்கினால் தான் எங்களுக்குரிய விளைவு வரும் சி டூ சிஎல் சிக்ஸ் அப்போ இது ஒன்று நீங்கள் இதை கிரிக்னான் சோதனை பொருள் ஆக்குங்க என்ன போடுவீங்களே இஞ்சி தூள் தூள் உளறி இதை இதில் என்ன வருது சிஹெச் த்ரீ எம்ஜி பிஆர் வாது இதில் ஒரு காவன் இருக்குது இங்கே ரெண்டு காவன் அதை மறந்துவாது அப்போ இதை நாங்கள் நேரடியாக அட்கேன் ஆக்கி பிரியோசனம் அப்போ இதுக்கு உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் என்ன ஒரு அட்கையில் இலையிட்ட கொண்டு போடுறோம் இந்த இதை கொண்டு திரும்ப போட்டு இதில் கொஞ்சத்தை இப்படி மாற்றி போட்டு கொஞ்சத்தை போட இதில் என்ன வேறு சொல்லுங்க அப்போ சிஏ த்ரீ அப்போ ரெண்டு இது இந்த சிஏ த்ரீயும் இந்த சிஏ த்ரீயும் நினைஞ்சிட்டு அது முதல் படிச்சுட்டு இதுக்கு இனி ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் இதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை குளோரின் சூரிய ஒளி போடுற சரி இதுதான் உங்களுக்கு பாருங்கள் அப்போ காவல் அணிக்கு கூட்டி போடுறோம் என்ன முறை வழி இருக்குது இதையும் நாங்கள் பாருங்க என்ன முறை முறையிலையும் செய்வோம் பாருங்கள் சிஏ த்ரீ பிஆர் ஒன்று தான் இருக்கு இதுக்கு நாங்கள் நேரடியாக என்ன முறு சிஏ த்ரீ எம்ஜிபிஆர போடுறோம் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன வருது சிஏ த்ரீ சிஏ த்ரீ அப்புறம் அதுக்கு நாங்கள் குளோரினா போட கேட்கப்பட்டதுக்கு போ இப்படியும் செய்யலாம் அதையும் செய்யலாம் என்றதை காணும் இதுக்கு ஒரு கிரிக்கினால் சொல்ல வழியில் அது நாங்கள் தயாரித்து போட்டு போடலாம் அப்போ இதுக்கும் சி சிஎல் த்ரீ சி சிஎல் த்ரீ என்று வேறு இப்படியும் செய்யலாம் அப்படியும் செய்யலாம் கவனிங்க அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்த மாற்றடு அடுத்தது வந்து முதல் இது சுவாம் பாருங்கள் மும்மை பிணைப்பை என்ன செய்கிறேன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இதில் மும்மை பிணைப்பு இருக்குது 
இதை முதல்ல அக்கேன் ஆக்கி நீங்கள் கண்டு சரி இது அக்கேன் ஆக்கி போட்டு குளோரினை போடு சரி நாங்கள் எழுது வம்பாருங்க இது மும்மை பிணைப்பு மும்மை பிணைப்பில் நாங்கள் என்ன போடுவோம் ஏச்சக் கலட்டி சிசிஎல் த்ரீ சிசிஎல் த்ரீ என்று போடும் அவ்வளோ இதுக்கு முதல் அக்கேன் ஆக்குங்க அக்கேன் ஆக்குற நாங்கள் படிக்கிறோம் படிச்சுட்டோம் ஐதரசன் வாயு நிக்கல் ஊக்கி வெப்பம் இது வந்து ரெண்டு மூணு வந்து நல்லா நீங்கள் ரெண்டு போட தேவையில்லை ரெண்டு மூணு இதில் ரெண்டாயிரம் ரெண்டு பாப்பா என்ன வருது உங்களுக்கு சிஏ த்ரீ சிஏ த்ரீ அப்படியே வருது வரும் இது ரெண்டு மூணு போடாட்டும் பிரச்சனை இல்லை இது பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு இனி நீங்கள் சூரிய ஒளி போட சரி குளோரின் சூரிய ஒளி இப்படி எளிமையாக செய்யலாம் என்றதுக்கு நல்லது படித்தது தான் செய்யணும் பாருங்க போனாலும் அக்கேன நாங்கள் தயாரிக்கிறோம் அப்புறம் மாற்றத்துக்கு உட்படுத்துகிறோம் ரெண்டு படி தான் கூட சிலது மூன்று படி கிரிக்னான் சூரிய பொருள் ஆக்கியும் செய்யும் அப்போலாம் தான் அக்கேன்கள் அக்கேன்களும் அதன் சார்பாக சில தாக்கு 